le 22 septembre 2005, Paris-Delhi. Delhi, Samod. Samod, Pushkar. Pushkar, Kushaman. Kushaman, Jaipur. Jaipur, Karoli. Karoli, Fête pur Sikri, Agra. Agra, Walior. Walior, Orcha. Orcha, Kajurao. Kajurao, on s'envole vers Varanasi ou Benares. Benares, retour à Delhi en train. Et de Delhi, Paris.
C'est-à-dire entre plusieurs villages et entre les plusieurs villages, il y a une grosse marché. Et c'est ça, cette grosse marché, sur la route de, 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 de Jaipur à gauche. Par gauche, c'est Jaipur, 35 km. Et par la droite, c'est Bikaner, à peu près 200 km. Nous faisons une halte pour découvrir une avelie marmoirie dans la région Tchekawati. Ce type d'habitation était la demeure de riches commerçants, ministres ou dignitaires, dont le signe extérieur de richesse n'est autre que de fabuleuses fresques. Ces peintures du 19e et 20e siècle nous montrent l'évolution moderne sous l'influence britannique. Le Maharaja Gopal nous explique l'histoire du Banyan dont les racines aériennes se seraient développées à partir de la graine de Brahman. Sous un de ces arbres sacrés, Bouddha, méditant longuement, reçut l'illumination.
montez en jeep pendulaire vers la citadelle du fort de Kuchaman. Après un apéritif gopalien dans sa suite royale, nous nous délectons autour d'un repas rajasthani aux chandelles.
À la terrasse du Palace Hôtel, nous admirons un magnifique coucher de soleil sur les gâtes du lac sacré. de la cité de Jaipur, le City Palace occupe deux des neuf quartiers de la ville. Au rez-de-chaussée du pavillon, deux urnes d'argent contenaient l'eau sacrée du Gange, destinée aux ablutions du Maharaja Mado Singh II. De chaque côté de la porte du lion se dressent de puissants éléphants en marbre, symbole pour les hindous de la sagesse, de la puissance et de la dignité. À l'étage du pavillon, nous visitons le musée des costumes et autres vêtements d'apparat de la famille royale au XVIIe siècle. La cour dite du bien-aimé comprend quatre portes minutieusement ornées de motifs bleu, vert et or, figurant des pans aux plumages éclatants.
le palais du prince Albert. Cet observatoire astronomique fut construit par le Maharaja Jain V en 1728. Il contient des appareils sophistiqués capables d'indiquer l'heure à la seconde près. La plupart des bâtiments d'Ambert furent édifiés dans les années 1590, à l'époque glorieuse où les souverains Rajput firent alliance avec la puissance moghole.
Ce vieux palais abandonné squatté par les singes est un monumental trésor d'architecture, de pierres découpées et de peintures classiques. Ce City Palace est en cours de rénovation. Ce palais bâti par Akbar en 1572 fut abandonné une quinzaine d'années après sa construction due à une baisse de la nappe phréatique qui ne suffisait plus aux besoins en eau de la population. Le Fort Rouge est le palais des empereurs moghols du XVIe siècle. Cette énorme forteresse est bâtie le long de la rivière Yamuna. Le Fort Rouge contient une enfilade de palais de marbre, des jardins somptueux et une vie imprenable sur le Taj Mahal. Il y avait au moins 50% rice food. Et dans ces 50% rice food, il y en avait beaucoup de chefs.
Dann dreht das mal.
l'élévation des... l'expression du visage. Il y a toujours mouvement, hein, qui s'appelle typiquement un tribanda, trois courbes. Ils sont bien représentés avec plans des bijoux et les tissus sont très transparents. Autour de temple. Et en bas, vous avez regardé un animal mythique qui représente toujours un symbole de la passion. Ah. Et barbe, regardez bien. Et lui, il tient tête de mort dans sa main. Ah, oui, 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 oui. Hein? Regardez bien. Lui, il tient la tête de mort dans sa main. Et l'autre côté ici, regardez, vous avez un... C'était un buffle noir, son véhicule. C'est ça. Parce que tous les dios et des sont associés avec un animal, comme un mortueux, comme un véhicule. Donc, lui, elle est associé toujours avec un buffle noir. Donc, le nom de cette divinité s'appelle Yama. Dieu de la mort. Non, cette divinité s'appelle Agni, Dieu du feu. Il regarde des flammes derrière. Ah ouais. ah ouais. Il avait toujours un barbe nouée. Barbe nouée qui contrôle le force du feu dans sa barbe. Et sous la temple, elle représente toujours vers sud-est. Sud-est. Sud-est, hein? Oui. oui. Là, vous avez des mines de diamants. Ah. Et réserves de
Naga, c'est-à-dire serpent. Et Kanya, c'est une femme vierge. La virginité, c'était protégé par le cobra, par le Naga. Regardez bien, bien sculpté. Et au-dessus, vous avez un autre statue, regardez celle-ci. Elle est très belle, hein, quand même. Regardez l'expression de l'artiste. Et on va comprendre, regardez les muscles. Et quand il y a l'union de l'homme et femme, regardez sa mari comme un douce consensuel derrière sa femme pour exciter elle. Vous avez vu oui. Là vous avez trois, la première hein? et la troisième là, il y a un autre psara qui tient fruit dans sa main, c'est-à-dire mangue, hein? qui tient mangue dans sa main et dans l'autre main elle avait petit perroquet. Vous avez vu Une femme avec un petit perroquet et dans l'autre elle tient mangue. C'est-à-dire, c'était le symbole de la prostitution. Prostituée, la prostituée. Parce que le perroquet, on considérait comme un menteur de Kama Deva, qui était dieu de l'amour. I don't know. 
Quelquefois, le cadavre est couvert en plusieurs couleurs mélangées, blanc, rouge, doré, bleu, vert. Ça va dire c'est le cadavre d'un homme ou d'une femme de 100 ans, 99 ans. Ça va dire qu'il ou elle a vu beaucoup de couleurs de sa vie. Symboliquement, c'est comme ça. Et le crématoire est ouvert tous les temps, 24 heures, le jour et la nuit. Quelquefois, on peut trouver ici plusieurs cadavres roulant en même temps. Quelquefois, rien, ça dépend. Mais... Monsieur et Madame, l'Inde est le pays tropical, c'est pour ça, après la déclaration des médecins, ou quand ils sont sûrs que c'est mort, on amène le
fifth of the J. Parce qu'à côté à gauche, il y a le temple Jain. Regardez le bâtiment rouge. Peut-être c'est l'anniversaire d'un gourou. Ce qui se voit dans la photo là-bas à gauche, derrière le, la charrette. C'est grand, hein, cette procession. Hein. C'est le ciel bleu. Alors là, c'est au milieu. Bon, je vous fais coup mausolée, comme ça, ce tombeau. Alors là, c'est coupé comme ça. Ça, c'est octagonal. Comme ça, c'est octagonal. Et puis, il y a quatre autres pièces attachées avec cet octagonal. Donc, là, c'est octagonal, là, c'est octagonal, comme ça. Et puis, on érige le mur et puis euh, sur tous les huit murs, il y a la tombe qui est posée. Et comme ça, le poids, le poids de cette tombe s'est équilibré sur le mur. Et comme ça, ça tombera jamais. La fin du voyage passe par une visite des beaux quartiers de Delhi, la zone présidentielle, avant de prendre l'envol pour Paris. 